pravda i krivda. Imao je jedan kralj dva sina. Jedan je bio lukav i nepravedan, a drugi je bio dobar i pravedan. Kad im otac umre, reče nepravedan pravedno. Hajde od mene, nećemo više zajedno živjeti. Evo ti 300 zlatnika i jedan konj. To ti je deo što ti od oca ostao, drugo nema ništa. Pravedni uze što mu je brat dao, pa pođe govoreći. Hvala Bogu koliko me dopade od cijelo kraljevstva. Posle nekog vremena sretuše se dva brata na nekom putu, jašući oba na konjima. Pravedni pozdravi brata nepravednog. Pomoz Bog, brate! Šta stolno Boga spominješ, danas je krivda bolja nego pravda. Pravedni reče nepravednom. Hajde da se opkladimo da nije bolja krivda nego pravda. I oni se opkladiše u stotinu zlatnika, da će prvog koga sretnu da pitaju da li je bolja krivda nego pravda. Pa ako on kaže krivda, pobedio je nepravedni, a ako kaže pravda, pobedio je pravedni. Idući tako, sretoše djavola, koji se pretvorio u kaluđera, pa ga zapitaše da li je danas bolja krivda nego pravda. Djavo odgovori, krivda! I tako pravedni izgubi opkladu i stotinu zlatnika. Pravedni predloži da se opklade još jednom, pa još jednom, ali uvek su nailazili na džavola, koji se pretvarao i pred njih izlazio. Pa dobri svaki put izgubi po sto zlatnika. Izgubi na kraju i konja i onda reče Hvala Bogu, nemam više ni novca, ni konja, ali još uvek imam svoje oči, pa ću se opkladiti u njih. Opkladiše se tako, a brat nije dočekao da nekoga sretnu, već odmah izvadi nož i izvadi pravednom bratu oči i reče mu Sad neka ti pomune pravda, kad si bez novca, bez konja i bez očiju. Ja nemam oči za pravdu Boga, ali molim te, brate moj, da mi daš vode u nekom sudu, da kvasim usta i da umijem rame, odvedi me do nekog izvora. Brat ga posluša, dade mu vode u sudu i odvede ga do jedne jele pored koje je bio izvor. Osta pravedni brat sam pored jele i izvora. U neko doba noći dođuše vile na izvor i kupajući se počnu pričati. Znate li vi da se u kraljevstvu razobolila kraljeva čerka? Da je kralj pozao sve lekare da izleče, ali niko ne može izlečiti. Kada su otišle, pravedni brat odmah uskoči u izvor, opra lice i odmah progleda. Potom uze vode u onaj sud što mu je brat dao i ode do kralja, u čija je kćer bila bolesna. Došao sam da izlečim vašu kćer, ako me pustite do nje, Odmah će ozdraviti. Kralj ga pusti k devojci, on joj dade vode da se okupa. Čim se vodom okupala, ona je ozdravila. Kralj se toliko obradova da je pravedno bratu odmah dao pola kraljevstva i kćerku za ženu. I on posta kraljev zet i prvi do kralja. To se odmah razglasilo po kraljestvu, pa je to čuo i nepravedni brat koji je govorio da je bolja krivda od pravde. On se odmah setio da je brata ostavio pored jele i izvora i da je njegov brat tamo sreću našao, pa odmah pođe tamo da i on sreću pronađe. Najpre uze sud sa vodom, ode pod jelu, izvadi nožem sam sebi oči iz sede da čeka sreću. U neko doba noći dođu ševile i počnu da pričaju o tome kako je neko izlečio kraljevu kćirku. Valja da si neko čuo kada smo pričali kako je ova voda lekovita, kako može svakog izlečiti. Možda nas i sada neko sluša. Počeše tražiti okolo i nađoše nepravednog brata. Ščepaše ga i rastrnuše. Tako mu je prokletniku pomogla krivda.